हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवशी अवस्थी जैसे कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था अबाउट मेगा टेस्ट सीरीज तो आज उसका वीडियो डिस्कशन लेक्चर जो आ गया है आपके पास दैट इज लेक्चर नंबर फोर तो जो आज टेस्ट था पॉलिटी का उसमें टॉपिक था दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दैट इज मैंशन इन पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल वन से फोर इसमें मैंशन है और दूसरा था सिटीजनशिप दैट इज आर्टिकल नंबर फाइव टू आर्टिकल नंबर इलेवन तो ये दोनों पर आज डिस्कशन था तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन के डिस्कशन से तो क्वेश्चन नंबर वन है कि How many, what was the number of states in India after State Reorganisation Act 1956? ठीक है, 1956 जब State और Reorganisation Act आया, उस टाइम पे इंडिया में कितने स्टेट्स थे? Options है 15, 14, 16 and 13. तो इसका आंसर है B, that is 14 states. याद रखिएगा State Reorganisation Commission का जो ये जो Act था 1956 का, ये किस amendment के through आया था? याद रखिएगा आंसर would be Seventh Constitutional Amendment Act 1956 और ये recommendation थी फैजल अली कमीशन की ठीक है फैजल अली कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी जिसकी वजह से याद रखेगा स्टेट रिओग्नेशन एक्ट पास हुआ था ठीक है तो आपको ये पॉइंट याद रखना है और इसी सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड एक्ट 1956 में जो अमेंडमेंट हुआ था उससे टोटल 14 स्टेट एंड सिक्स यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई थी फोर्टीन स्टेट आपको लिखवा देता हूं आप इसको राइट डाउन कर लीजिए एग्जाम में पूछे आ सकते हैं दैट वॉज आंध्र प्रदेश असम बिहार बॉम्बे जम्मू एंड कश्मीर केरल मध्य प्रदेश मद्रास मैसूर उड़ीसा पंजाब यूपी राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल ये थे टोटल 14 स्टेट्स और जो सिक्स यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हुई थी 1956 में उनके नाम थे अंडमान निकोबार दिल्ली हिमाचल प्रदेश मतलब हिमाचल प्रदेश अर्लियर वॉज अ यूनियन टेरिटरी ठीक है लकादीप मिनीकॉय अमनदीवी आइलैंड जिसको आज आप लक्षद्वीप कहते हैं मणिपुर एंड त्रिपुरा तो मणिपुर त्रिपुरा भी आज के में स्टेट है बट पहले ये यूनियन टेरिटरी थे नाइनटीन ठीक है चलिए तो इसका आंसर था बी सेकंड क्वेश्चन में आते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल वन में लिखा है इंडिया इज अ इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट तो ये हमने कहां से बोरो किया है आंसर वुड बी बी दैट इज कैनेडा वी हैव बोरोड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट बी स्टेट इंक्लूडेड ठीक है अब देखिए पार्ट बी स्टेटेड मतलब पार्ट बी स्टेट 1956 से पहले अपने यहां फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन थे कहने का मतलब पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी ऐसे हमने 29 स्टेट्स को पार्ट में डिवाइड कर रखा था पार्ट ए में 9 स्टेट्स थे पार्ट बी में भी 9 स्टेट्स थे पार्ट सी में 10 स्टेट्स थे और पार्ट डी में याद रखिएगा वन स्टेट था ठीक है जो पार्ट ए में स्टेट्स थे याद रखिएगा वहां गवर्नर हुआ करता था ठीक है गवर्नर प्रोविंस हुआ करते थे प्लस वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर भी हुआ करता था और ये गवर्नर प्रोविंस में इसमें गवर्नर को इलेक्ट करता था प्रेसिडेंट ठीक है और इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर होता था पार्ट बी में मैं आपको बताऊं जिसमें अगेन नौ स्टेट्स हैं वो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे बट विथ लेजिस्लेचर ठीक है पार्ट सी जो है वो याद रखिएगा चीफ कमिश्नर इसको कंट्रोल करता था ठीक है दे आर डायरेक्टली कंट्रोल बाय होम सेंट्रल तो सेंट्रल एडमिनिस्टर्ड होती थी वो जगह ऐसी दस जगह थी सेंट्रल एडमिनिस्टर्ड थी याद रखिएगा ठीक है और ये चीफ कमिश्नर को अपॉइंट करता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो पार्ट डी था याद रखिएगा इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर याद रखिए विच वॉज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी था पार्ट ए में मैंने आपको बताया नाइन स्टेट से जैसे कि एक स्टेट मध्य प्रदेश इसमें था पार्ट बी में मध्य भारत विंध्य प्रदेश था पार्ट सी में भोपाल था एंड पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार थे ठीक है तो याद रखिएगा पार्ट ए में नाइन पार्ट बी में नाइन पार्ट सी में टेन और पार्ट डी में वन स्टेट थे तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पार्ट बी में क्या था तो अभी मैंने आपको बताया प्रिंसली स्टेट विथ लेजिस्लेचर तो आंसर वुड बी बी दैट इज प्रिंसली स्टेट ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ तेलंगाना कब एग्जिस्टेंस में आया आंसर इज सेकेंड जून टू ठीक है तो आपको ये डेट याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव और याद रखिए तेलंगाना विकेम द विथ स्टेट ऑफ इंडिया ट्वेंटी नाइन्थ स्टेट ऑफ इंडिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जोनल काउंसिल क्या रिप्रेजेंट करती है आंसर इज ए दैट इज जोनल काउंसिल इज अ एडवाइजरी बॉडी याद रखिएगा जोनल काउंसिल को हेड करते हैं होम मिनिस्टर और जोनल काउंसिल इज अटेटरी बॉडी रिमेंबर इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इट इज अटेटरी बॉडी ठीक है इट वॉज क्रिएटेड इन नाइनटीन इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है अगेन स्टेट रिओगेशन से कितने स्टेट्स और कितनी यूटीज बने तो 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी दैट इज आंसर इज बी 
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इंडियन सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जा सकती है आंसर इज डी ऑल ऑफ द बब ये सारे वे से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट याद रखिए इंडियन सिटीजनशिप इज लॉस्ट वेन वन बिकम दिटीजन ऑफ अनदर कंट्री देखिए इस आर्टिकल में आंसर इज सी दट इज आर्टिकल नंबर नाइन टॉक्स अबाउट दिस पॉइंट ठीक है तो आंसर सी है इसका नेक्स्ट ड्यूएल सिटीजनशिप किस कंट्री में एक्सेप्टेड है दैट इज यूएसए वहां पर यूएस एज अ कंट्री की भी सिटीजनशिप है प्लस एज अ स्टेट जो है उसकी भी सिटीजनशिप होती है तो दे हैव अ ड्यूअल सिटीजनशिप क्वेश्चन नंबर 10th आर्टिकल 5 टू 11 डील्स विद रिमेंबर आंसर इज दैट इज बी सिटीजनशिप क्वेश्चन नंबर 11th सबसे पहला स्टेट व्हिच इज फॉर्म ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस दैट इज आंध्र स्टेट दैट इज आंसर इज ए याद रखिएगा इट वाज क्रिएटेड इन 1953 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डैश हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप तो पार्लियामेंट हैज अ पावर रिमेंबर तो आंसर वुड बी बी पार्लियामेंट हैज अ पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया दैट क्वेश्चन मार्क विच इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन तो आंसर इज सी हैविंग अ प्रॉपर्टी इन इंडिया ये कोई कंडीशन नहीं है टू बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया ठीक है नेक्स्ट द पावर टू कर्व आउट ऑफ स्टेट्स मतलब स्टेट्स से अगर कर्व आउट करना है याद रखिएगा स्टेट को तोड़ना है या अल्टर करना है तो किसके पास पावर है आंसर इज बी द पार्लियामेंट क्वेश्चन नंबर 15 कितनी यूनियन टेरिटरीज इसके पास अभी लेजिस्लेटिव असेंबली है तो आंसर वुड बी 3 विल काउंट जम्मू एंड कश्मीर पांडिचेरी एंड दिल्ली ठीक है तो आंसर इज सी क्वेश्चन नंबर 16 आधार कार्ड में याद रखिएगा कि व्हिच प्रोवाइड्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसमें कितने डिजिट्स हैं आंसर इज सी दैट इज 16 डिजिट्स ठीक है क्वेश्चन नंबर 17 दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन किस अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया है याद रखिए आंसर वुड बी बी दैट इज सिक्सटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट जिससे दिल्ली को क्या बनाया गया है एनसीआर मतलब दिल्ली एज अ नेशनल कैपिटल रीजन डिस्क्राइब किया गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन याद रखिए नया स्टेट इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू स्टेट है ना विच आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट यूज आर्टिकल नंबर थ्री तो आपको याद रखा आंसर वुड बी बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सिक्किम बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट दट इज थर्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डोमेसाइल वॉट यू मीन बाई डोमेसाइल ऑप्शन बी आंसर है इसका दैट इज परमानेंट होम तो याद रखिए परमानेंट होम को वी कॉल एज डोमेसाइल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन प्रवासी भारतीय दिवस जब गांधी केम टू इंडिया देन वी सेलिब्रेट एज प्रवासी भारतीय दिवस गांधी केम टू इंडिया फ्रॉम ऑन नाइन्थ जैन नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टीन तो नाइन्थ जैन याद रखिए आंसर वुड बी सी उसको हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फिफ्थ स्टेट ऑफ इंडिया तो आंसर इज गोवा दैट इज ऑप्शन नंबर डी ट्वेंटी फिफ्थ स्टेट है अभी प्रेजेंटली वी हैव ट्वेंटी एट states and nine union territories next question number 23 citizenship act ka pass hua that is 1955 answer is d citizenship act 1955 next question number 24 hai ye match the following hai yahan ek column mein states diye hue hain dusre column mein unke years match the following mein diye gaye hain to iska answer jo wo hai c that is goa was formed in as a state in 1987 answer hai gujarat 1960 himachal pradesh 1966 yaad rakhiyega and meghalaya इन 1972 तो ये आपको मैच द फॉलोइंग सॉरी इट्स नॉट हिमाचल प्रदेश इट्स हरियाणा ठीक है तो वहां पे थोड़ा सा uh, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया सी हरियाणा था ठीक है तो हरियाणा को मैच करना है 1966 से और मेघालय 1972 तो आंसर इज सी ठीक है नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 25 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैसे नए स्टेट को क्रिएट कर सकती है दैट इज सिंपल बाय सिंपल मेजॉरिटी दैट इज सी बाय इंट्रोड्यूसिंग जस्ट अ सिंपल लॉ ठीक है अभी जम्मू एंड कश्मीर आपने सुना भी होगा एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को दो यूटीज में डिवाइड कर दिया गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी उत्तराखंड स्टेट वेन इट वॉज फॉर्म आंसर इज ए दैट इज नाइन्थ नवंबर टू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अमंग सेवन सिस्टर्स नहीं विच अमंग फॉलोइंग इज अमंग सेवन सिस्टर्स तो आंसर इज त्रिपुरा ये सेवन सिस्टर्स में आता है याद रखिए कि सिक्किम इज नॉट द पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना याद रखिएगा टू स्टडी द इश्यू ऑफ तेलंगाना कमिटी वो स्टैब्लिश इन 2010 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तो आंसर याद रखिएगा दैट इज बी एन श्री कृष्णा तो बी एन श्री कृष्णा कमेटी थी ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ तो याद रखिएगा आंसर वुड बी डी टेरिटरी ऑफ स्टेट मतलब ऑल ऑफ द अब स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज एंड एनी पार्ट विच इज गोइंग टू अक्वाइड बाई इंडिया दैट वुड बी काउंट एज टेरिटरी ऑफ 
इंडिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इंडिया हैज एट प्रेजेंट तो आंसर बी ए दैट इज नाइन यूटीज ठीक है प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ऑब्जर्व किया था आंसर बी बी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपको याद रखना हु इज प्रेजेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के कौन मिनिस्टर है आंसर इज सुब्रमण्यम जयशंकर तो याद रखिए आपको नाम पता होना चाहिए अभी बहुत इंडिया भी मोदी वेंट टू यूएसए आपको पता हो यूएन में तो ये उनके साथ गए हुए वहां पर दैट इज वाई द पर्सनैलिटी इज इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच अमंग फॉलोइंग इज अ करेक्ट एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन फिर आंसर वुड बी सी That is India is a union of states given Article number one of the Constitution. Next question number thirty three. Uh, under which recommendation Commission of State uh, Commission the states Punjab and Haryana was formed? Punjab or Haryana formed किए गए थे. Answer है nineteen sixty six और Shah Commission थी nineteen sixty six में establish हुई थी जिसने ये form किया था. याद रखेगा. Haryana became the seventeenth state. आपको याद रखना है. And uh, Himachal Pradesh became the eighteenth state of India. Himachal Pradesh became eighteenth state in nineteen seventy one. ठीक है नेक्स्ट और हरियाणा बिकेम 1966 नेक्स्ट क्वेश्चन 15th प्रवासी भारतीय दिवस जो अभी सेलिब्रेट किया गया 2019 में ये कहां सेलिब्रेट किया गया आंसर इज सी दैट इज वाराणसी ठीक है नेक्स्ट बाय प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन याद रखिएगा कैसे सिटीजनशिप एक्वायर किया सकती है दैट इज डी ऑल ऑफ द अब चाहे आप फॉरनर हो चाहे आप एनआरआई हो या यू वुड बी ओवरसीज ऑफ इंडियन यू कैन गेट द सिटीजनशिप टू नेचुरलाइजेशन दैट इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच द ओल्ड नेम ऑफ स्टेट और यूनियन यूनियन इज रॉन्गली मैच्ड आंसर इज डी ठीक है बाकी सब सही है कर्नाटका मैसूर कहा जाता था तमिलनाडु को मद्रास बट अगर डी जो है मेघालय का नाम गलत लिखा हुआ ईस्टर्न हिल प्रोविंस तो आंसर वुड बी डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इसमें दोनों तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ठीक है तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही दिए हुए हैं याद रखिएगा तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ दिस ठीक है तो यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट नो राइट टू सीसीड अवे वो इंडियन यूनियन को छोड़ नहीं सकते तमिलनाडु कल को श्रीलंका को ज्वाइन नहीं कर सकता ठीक है सेकेंड एस के दार कमीशन बिल्कुल सही पॉइंट दिया हुआ है इसके धार कमीशन वेरी फेमस कमीशन द फर्स्ट लिंग्विस्टिक कमीशन पूछी है दैट इज एसके धर कमीशन ठीक है ये आपको याद रखना है है ना और कांग्रेस कमेटी जेवीपी कमेटी बहुत फेमस कमेटी के नाम भी लिखा हुआ है इट आल्सो डिड नॉट फेवर द लिंग्विस्टिक बेसिस तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 सेंटर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट व्हिच आर्टिकल इज यूज्ड क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज़ में इसलिए मैंने इसको बहुत बार क्वेश्चन को पूछा है आर्टिकल नंबर 3 ठीक है ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 ये कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं तो इसका आंसर है डी दैट इज वन टू थ्री तीनों ही प्रोविजन सही है आर्टिकल तीन के अंदर आते हैं आर्टिकल थ्री के अंदर आते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी In which of the following Union Territory Council of Ministers is elected? Of course, it's a Delhi. ठीक है तो आपको याद रखना Delhi is uh, Delhi है Pondicherry और अब जम्मू एंड कश्मीर भी uh, Union Territory with legislature बन चुका है. Next question number forty one. Union of India in first. तो answer would be uh, C. Both the statements are correct. याद रखिएगा states and UTs are the member of union and India is indestructible union of destructible states. Means Indian Union cannot be uh, uh, destructed. मतलब कैन नॉट बी ब्रोकन यूनियन टूट नहीं सकता बट स्टेट्स टूट सकते हैं स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टेबल फॉर एग्जांपल अभी जब तेलंगाना बना था इट हैज बीन ब्रोकन फ्रॉम व्हिच स्टेट इट हैज बीन ब्रोकन फ्रॉम आंध्र प्रदेश तो डिस्ट्रक्टेबल हुए कि नहीं बट इंडियन यूनियन कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेबल ऐसा नहीं हो सकता कि जम्मू एंड कश्मीर फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ तमिलनाडु तमिलनाडु कैन नॉट जॉइन श्रीलंका तो यूनियन कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेबल ठीक है तो आंसर इज सी यूनियन नेक्स्ट जो है यूनियन टेरिटरीज आर स्पेसिफाइड इन ऑफ कोर्स दैट इज आंसर इज बी फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों ही स्पेसिफाइड है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड गोवा एज यूनियन टेरिटरी याद रखिएगा आंसर इज बी दैट इज 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 कॉन्स्टिट्यूटेड व्हाट यू गोवा एज अ यूनियन टेरिटरी बट आगे चल के 1987 में गोवा बिकेम द 25th स्टेट ऑफ इंडिया पहले यूनियन टेरिटरी बना था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इनमें से कौन से पॉइंट करेक्ट हैं ठीक है तो आंसर वुड बी डी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट रिमेंबर प्रीएम्बल में चारों बातें बोली गई हैं दैट इज डेट ऑफ एडॉप्शन आइडियल्स नेचर एंड सोर्स ऑफ अथॉरिटी तो रिमेंबर आंसर वुड बी डी नेक्स्ट हु गवर्न द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड ड्यू आंसर इज बी एडमिनिस्ट्रेटर गवर्न और एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 
आपको बताना है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किस केस में बोला गया था आंसर इज केशवानंदा भारती केस 1973 दैट इज ए एलआईसी ऑफ इंडिया केस जो 1985 में हुआ था उसमें बोला गया था प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है इसलिए इंटीग्रल पार्ट बोला था पर को सिर्फ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा है सी गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था मैं आपको बता दूं और बेरूबारी यूनियन केस 1960 बेरूबारी यूनियन केस में तो बोला गया था प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1960 में तो आंसर यहां पे ए होगा दैट इज वन ओनली 47th हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली तो याद रखिएगा इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर आंसर नहीं है आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो किसी नन ऑफ द फॉलोइंग लगाया हुआ तो दैट इज रॉन्ग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द सीएम ऑफ दिल्ली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 प्रेजेंटली हु इज द सीएम ऑफ पांडिचेरी आप किरण बेदी का नाम बार-बार सुनते हैं शी इज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पांडिचेरी सीएम कौन है आंसर इज सी दैट इज वी नारायण स्वामी तो वी नारायण स्वामी इज द सीएम ऑफ पांडिचेरी आपको याद रखना अब इसका नाम बदल दिया गया है इट्स पुदुचेरी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली विल गिव द रेजिग्नेशन टू आंसर इज ए That is president of India को resignation provide करता है. Don't write the lieutenant governor. Its answer would be what? Uh, president of India. ठीक है. Next last question है जो आज test करता है. That is question number fifty. Who has the right to set up high court in any union territory? Right now Delhi is the only union territory which has a high court. Remember, बाकी कोई भी ऐसी union territory नहीं जहाँ पर high court हो. इसका answer है C. Parliament has the power. ठीक है. To establish what? Right to set up high court in any of the union territory. तो यहाँ पर we have all already given the 50 questions explanation आपको 50 questions का explanation दे दिया गया है if you are liking our explanation please इसको like comment share जरूर कर सकते हैं if you want to join the test series surely you can join the test series आप test series को join करें इसके लिए आपको नीचे number description box में दिया हुआ है आप number पे call करके registration करा लें क्योंकि lectures जो हैं वो सारे available आपको नहीं होंगे ये सिर्फ उनको ही होंगे जो paid members हैं so please इसको जल्दी test series को join करें ये exam के लिए आपको बहुत beneficial है even for the beginners जो first time आ रहे हैं exam में देने वाले हैं उनके लिए भी important है क्योंकि आपको एक तरीके से quick revision जो है वो हो जाएगा यहाँ पर तो please इसको और channel को हमारे जरूर आप subscribe जरूर कर दें thank you